வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்துக்கு பரிசு பெட்டி சின்னம் ஒதுக்கீடு தினகரன் அணி வேட்பாளர்கள் அனைவருக்கும் பொது சின்னமாக தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு திமுக மக்கள் விரோத இயக்கமாக செயல்படுவதாக முதலமைச்சர் பழனிசாமி குற்றச்சாட்டு கூலிப்படைகளுக்கு எல்லாம் ஜாமீன் கொடுக்கக்கூடிய ஒரே கட்சி திமுக தான் என விமர்சனம் திமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் தமிழ்நாடு சுடுகாடாகிவிடும் என ஓ பன்னீர்செல்வம் எச்சரிக்கை தேர்தலுக்கு பின் யார் காணாமல் போவார்கள் என்பது தெரிய வரும் என மு க ஸ்டாலினுக்கு பதிலடி கஜா புயல் பாதிப்பின் போது தமிழகம் வராத மோடி தற்போது வருவது ஏன் என வைகோ கேள்வி அதிமுக பாஜக கூட்டணி பணத்தை நம்பியே தேர்தலை சந்திப்பதாக கே எஸ் அழகிரி விமர்சனம் நாடாளுமன்ற பதினெட்டு தொகுதி இடைத்தேர்தல் வேட்பாளர்கள் இறுதி பட்டியல் இன்று வெளியீடு சுயேட்சை வேட்பாளர்களுக்கு சின்னம் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என தேர்தல் ஆணையம் தகவல் இனி செய்திகளை விரிவாக பார்க்கலாம் டிடிவி தினகரனின் கட்சியான அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்துக்கு பரிசு பெட்டி சின்னத்தை தேர்தல் ஆணையம் ஒதுக்கியது பொது தேர்தலை சந்திப்பதற்கு ஏதுவாக அமமுகவுக்கு குக்கர் சின்னம் ஒதுக்க கோரி உச்சநீதிமன்றத்தில் தினகரன் வழக்கு தொடுத்தார் இது தொடர்பாக நடைபெற்ற வழக்கில் அமமுகவுக்கு குக்கர் சின்னம் ஒதுக்க தேர்தல் ஆணையம் எதிர்ப்பு தெரிவித்தது பதிவு செய்யாத கட்சி வேட்பாளர்களை சுயேட்சை வேட்பாளர்களாகத்தான் கருத முடியும் என்றும் தேர்தல் ஆணையம் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது இதனையடுத்து அமமுகவுக்கு குக்கர் சின்னம் ஒதுக்க தேர்தல் ஆணையத்துக்கு உத்தரவிட முடியாது என தெரிவித்த நீதிபதிகள் வேறு ஒரு பொது சின்னத்தை வழங்குவது பற்றி தேர்தல் ஆணையம் பரிசீலிக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தினர் இந்நிலையில் உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவுப்படி அமமுக கட்சிக்கு பொது சின்னத்தை தேர்தல் ஆணையம் ஒதுக்கியுள்ளது தொப்பி குக்கர் வரிசையில் தற்போது தினகரன் அணிக்கு பரிசு பெட்டி சின்னம் கிடைத்துள்ளது தினகரன் அணி வேட்பாளர்கள் அனைவரும் பரிசு பெட்டி சின்னத்தில் போட்டியிடுவார்கள் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் இது தொடர்பாக தினகரனுக்கு தேர்தல் ஆணையம் கடிதம் அனுப்பியுள்ளது தமிழகத்தில் கூலிப்படை தலைவன் ஸ்டாலின் கூலிப்படைகளுக்கு எல்லாம் வாதாடும் கட்சி திமுக என முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடுமையாக விமர்சித்தார் திருவண்ணாமலை நாடாளுமன்ற தொகுதி அதிமுக வேட்பாளர் அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தியை ஆதரித்து காந்தி சிலை அருகே நடைபெற்ற பிரம்மாண்ட பொதுக்கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உரையாற்றினார் அப்போது பேசிய அவர் நாடு பாதுகாப்பாக இருந்தால்தான் நாம் பாதுகாப்பாக இருக்க முடியும் என்று கூறினார் நூற்று கோடி மக்கள் உள்ள இந்திய நாடு பாதுகாப்பு பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்றால் மோடி மீண்டும் ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் அதற்கு அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணிக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் எனவும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கேட்டுக் கொண்டார் இந்த நாடு வளர்ச்சி பார்க்க முடியும் பாதுகாப்பா இந்த நாடு இருக்கும் நாம் எல்லாம் பாதுகாப்பா இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒரு திறமையான பாரத பிரதமர் நாட்டிற்கு தேவை திமுக மக்கள் விரோத இயக்கமாக செயல்படுவதாக கூறிய அவர் இந்தியாவில் கூலிப்படைகளுக்கு எல்லாம் ஜாமீன் கொடுக்கக்கூடிய கட்சி திமுக என்றும் விமர்சித்தார் திமுகவின் தூண்டுதலின் பேரில் சாதிக் பாட்ஷா மனைவியின் கார் கண்ணாடி உடைக்கப்பட்டு அவரை கொலை முயற்சி நடைபெற்றதாக கூறிய முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி சாதிக் பாட்ஷா மனைவி புகார் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் சாதிக் பாட்ஷாவின் மர்ம மரணம் தொடர்பாகவும் விசாரணை நடத்தப்படும் என்று தெரிவித்தார் முறையில <laughs> வழக்கு பதிவு செஞ்சு அந்த கேச முடிவிச்சுட்டாங்க இந்த சாதி பாட்சா மனைவி கார்ல போயிட்டு இருக்கும் போது ஒரு வாரத்துக்கு வந்து கார்ல போயிட்டு இருக்கும் போது 
அவருடைய காரை கடுமையாக சேதப்படுத்தி அவரை அச்சுறுத்தி கொலை செய்கின்ற முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கிறாங்க தொடர்ந்து பேசிய முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி எதிர்காலத்தில் திமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் இந்த நாடு தாங்குமா என்று கேள்வி எழுப்பினார் கண்ணுக்கு தெரியாத காற்றில் கூட ஊழல் செய்த கட்சி திமுக என்று சாடிய அவர் நீதிமன்றத்தால் விடுவிக்கப்பட்ட அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தியை விமர்சிக்க திமுகவுக்கு எந்த அருகதையும் இல்லை என்றும் தெரிவித்தார் இந்தியாவிலேயே ஊழலுக்காக கலைக்கப்பட்ட ஆட்சி திமுக தான் என்றும் முதலமைச்சர் பழனிசாமி கூறினார் இந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் திமுகவுக்கு மரண அடி கொடுக்க வேண்டும் எனவும் அவர் ஆவேசமாக தெரிவித்தார் உலகத்திலே இப்படிப்பட்ட ஊழல் செய்த ஆள் கிடையாது அதனால இந்த தேர்தலில் அவருக்கு மரணடி கொடுக்க வேண்டும் அவை நடவடிக்கை தேர்தலில் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அவருடைய கூட்டணி கட்சி சார்பாக அனைத்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கட்சி சார்பாக நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு பிறகு யார் காணாமல் போவார்கள் என்று தெரிய வரும் என ஸ்டாலினுக்கு துணை முதலமைச்சர் ஒ பன்னீர்செல்வம் பதிலடி கொடுத்துள்ளார் அதிமுக கூட்டணியில் உள்ள தேமுதிக கட்சி வேட்பாளர் இளங்கோவனை ஆதரித்து திருவெரும்பூரில் தேர்தல் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்டு பேசிய துணை முதலமைச்சர் ஒ பன்னீர்செல்வம் திமுக கட்ட பஞ்சாயத்து இயக்கமாக உள்ளதாகவும் யார் நல்லது செய்வார்கள் என மக்களுக்கு தெரியும் என்றும் கூறினார் எதிர்க்கட்சியாக இருக்கும் போதே அராஜகத்தில் ஈடுபடுவதாகவும் ஆட்சிக்கு வந்தால் என்ன செய்வார்கள் என்றும் தெரிவித்தார் முன்னதாக தஞ்சையில் நாடாளுமன்றம் மற்றும் இடைத்தேர்தலுக்காக அதிமுக கூட்டணி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து பேசிய ஒ பன்னீர்செல்வம் திமுகவினர் கையில் ஆட்சியை விட்டால் நாடு சுடுகாடாக மாறிவிடும் என தெரிவித்தார் இந்தியாவை அறுபது ஆண்டு காலம் ஆட்சி செய்த காங்கிரசா இனி வறுமையை ஒழிக்கப் போகிறது என ராமதாஸ் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் திண்டுக்கல் மக்களவைத் தொகுதி பாமக வேட்பாளர் ஜோதி முத்துவை ஆதரித்து திண்டுக்கல் மணிகுண்டு அருகே பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் பரப்புரையில் ஈடுபட்டார் அப்போது பேசிய அவர் தேர்தல் அறிக்கையில் ஏழைகளுக்கு ஆண்டிற்கு எழுபத்தி இரண்டாயிரம் ரூபாய் வழங்கப் போவதாக காங்கிரஸ் வெற்று விளம்பரம் செய்துள்ளது என்றார் நாட்டை அறுபது ஆண்டு காலம் ஆட்சி செய்த காங்கிரசா இனி வறுமையை ஒழிக்கப் போகிறது என ராமதாஸ் கேள்வி எழுப்பினார் முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி மறைந்தபோதே திமுகவும் அழிந்துவிட்டது என அவர் குறிப்பிட்டார் ஏழைகளை முன்னேற்றுவதற்கு ஆண்டுதோறும் எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் இது ஒன்றும் புதிய திட்டம் இல்லை இது உலகத்தில் பல நாடுகளில் ஐரோப்பிய நாடுகள் பல நாடுகளில் இருக்கிற திட்டம் தான் இவர்கள் வறுமையை ஒழித்தார்கள் ஐம்பத்தைந்து ஆண்டு காலம் காங்கிரஸ் இந்தியாவை ஆண்டு ஏன் அறுபது ஆண்டு காலம் கூட இது சொல்லலாம் ஐந்து ஆண்டு காலம் இவர்களுடைய ஆதரவோடு பி பி சிங் குஜரால் தேவகவுடா போன்ற தலைவர்கள் இந்தியாவை ஆண்டார்கள் ஆனால் இவர்கள் வறுமையை ஒழித்தார்கள் ஒழிக்கவே இல்லை ஆக இந்த ஆட்சிக்கட்டில் பதவி சுகம் இந்த தேர்தலோட திராவிட முன்னேற்ற கழகம் மறந்துவிட வேண்டியது தான் ஏனென்றால் அண்ணா அவர்கள் சொன்னார்கள் ஐம்பது ஆண்டு கால இந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஆட்சி ஐம்பது ஆண்டு காலம் அது முடிஞ்சிடுது இனிமே அந்த கட்சி 
தேராது ஏனென்றால் அது கலைஞரோட போச்சு முன்னதாக பேசிய வனத்துறை அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் பேசுகையில் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் தரம் தாழ்ந்து பேசி வருவதாக தெரிவித்தார் ஜெயலலிதா மரணம் குறித்து விசாரணை நடத்தப்படும் என ஸ்டாலினுக்கு புதிதாக ஏன் அக்கறை பிறந்துள்ளது என அவர் வினவியுள்ளார் இவர் விசாரிக்க போறது இல்ல ஏதோ அதிமுக தோழர்கள் இவர் விசாரிப்பா இவர் பின்னால போயிருக்கிற மாதிரி ஒரு நாளை காட்ட தயவு செய்து நீங்க நம்பாதீங்க ஏன்னா அதுக்குன்னு விசாரிக்கிறதுக்கு நம்முடைய முதலமைச்சர் திரு பல எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் மாண்புமிகு திரு துணை முதலமைச்சர் எல்லாமே ஒரு நீதிபதி போட்டு விசாரணை அருமையா நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க கஜா புயல் பாதித்த போது தமிழகத்தை வந்து பார்க்காத மோடி டெல்லியில் விவசாயிகள் போராட்டம் நடத்திய போது ஒரு ஐந்து நிமிடம் அழைத்து பேசாத மோடி தற்போது மட்டும் தமிழகம் வருவது ஏன் என மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் விழுப்புரம் மாவட்டம் கள்ளக்குறிச்சியில் திமுக வேட்பாளர் பொன் கௌதம சிகாமணியை ஆதரித்த மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார் அப்போது பேசிய அவர் தமிழகத்திற்கு வரவேண்டிய தொழிற்சாலைகளையெல்லாம் மற்ற மாநிலங்களுக்கு சென்று விடுவதால் தமிழகத்தில் எண்பது லட்சம் பேர் வேலைவாய்ப்பு இன்றி தவித்து வருவதாக குற்றம் சாட்டினார் எனவே இந்த மத்தியில் இருக்கிற அரசு மதச்சார்பின்மையை தகர்ப்பதோடு தமிழகத்துக்கு திட்டமிட்டு வஞ்சகம் செய்கிறது எனவே வேலையில்லா திண்டாட்டம் அதனால்தான் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைவர் தன்னுடைய தேர்தல் அறிக்கையில் வேலையில்லா திண்டாட்டத்தை போக்குவோம் அடிமட்ட திரும்பவர்களுக்கு சாலை பணியாளர்கள் வேலையும் நாங்கள் ஏற்படுத்திக் கொடுப்போம் விவசாய கடன்கள் ஒட்டுமொத்தமாக ரத்து செய்வோம் அதிமுகவும் பாஜகவும் பணத்தை நம்பியே தேர்தலை சந்திப்பதாக மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் கே எஸ் அழகிரி தெரிவித்தார் திருவள்ளூர் மாவட்டம் பொன்னேரியில் மதசார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் ஜெயக்குமாரை ஆதரித்து நடைபெற்ற பிரச்சார பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய அவர் ராகுல்காந்தியின் எழுபத்தி இரண்டாயிரம் ரூபாய் திட்ட அறிவிப்பால் அதிமுகவும் பாஜகவும் ஆடிப்போய் உள்ளதாக தெரிவித்தார் அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணி சந்தர்ப்பவாத கூட்டணி என்று சாடிய கே எஸ் அழகிரி மாநில அதிகாரம் குறித்து எடப்பாடி பேசுவது நகைப்புக்குரியது என்றும் கூறினார் தலைமைச் செயலகத்திலேயே அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தியும் கண்டனம் கூட தெரிவிக்காதவர்கள் மாநில உரிமை பற்றி பேசலாமா எனவும் அவர் கேள்வி எழுப்பினார் அவர்களுடைய கூட்டணி என்பது ஒரு சந்தர்ப்பவாத கூட்டணி உள்ளே முதலமைச்சர் அமர்ந்திருக்கிறார் அதை பற்றி கவலைப்படாமல் சிபிஐ வருகிறது தலைமை செயலாளருடைய அறைக்குள் நுழைகிறார்கள் சோதனை இடுகிறார்கள் மணிக்கணக்கில் சோதனை நடைபெறுகிறது நண்பர்களே இந்த நிபுணம் வரை அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைமை அதற்கு எதிராக ஒரு கண்டனம் தெரிவிக்கவில்லை அதற்கு எதிராக போராடவில்லை அதற்கு எதிராக பேசவில்லை ஹிட்லரின் மறுபிறவிதான் பிரதமர் மோடி அவர் ஒரு பாசிஸ்ட் என இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் முத்தரசன் கடுமையாக விமர்சித்தார் திருவள்ளூர் மாவட்டம் பாடியநல்லூரில் நடைபெற்ற மதசார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி கட்சியினர் செயல் வீரர்கள் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு பேசிய அவர் பிரதமர் மோடி நாட்டை சீரழிக்கக்கூடிய செயலில் ஈடுபட்டு வருவதாக குற்றம் சாட்டினார் மோடி ஆட்சிக்கு வந்தது முதல் பத்திரிகையாளர்கள் சமூக ஆர்வலர்கள் சுட்டுக் கொள்ளப்பட்டு மாற்று கருத்து கூறுபவர்கள் பாதுகாப்பு சட்டத்தில் கைது செய்யப்படுவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் வாக்காளர்களை விலை கொடுத்து வாங்கி வந்த நிலையில் தற்போது நானூறு கோடி ரூபாய் கொடுத்தால் அரசியல் கட்சியையே விலை கொடுத்து வாங்கிவிடலாம் என்ற நிலை தமிழகத்தில் இருப்பதாகவும் முத்தரசன் தெரிவித்தார் இந்த ஆண்டு ஜனவரி முப்பதாம் தேதி காந்தியின் உருவ பொம்மையை வைத்து துப்பாக்கியால் சுட்டு ரத்தம் அடிவதைப் போல் செய்து மகாத்மா காந்தி ஒழிக கோட்சே வாழ்க என கோஷம் போடுகிறார்கள் மோடி கண்டித்தாரா கண்டிக்கவில்லை ஆகவே மத்தியில் இருக்கிற ஆட்சி ஒரு வெறிபிடித்த ஆட்சி பாசிச ஆட்சி பகிரங்கமாக சொல்லுகிறோம் ஹிட்லரின் மறுபிரிவிதான் மோடி இவன வழக்கு போடுறத போடு நீ ஒரு பாசிஸ்ட் ஒரு பாசிஸ்ட் இந்த தேசத்தை ஆள முடியாது ஆள கூடாது ஜனநாயகத்தில் நம்பிக்கை உள்ளவன் தான் ஆட்சியில் இருக்க வேண்டும் 
நாடாளுமன்றத்தில் எம்பிக்களின் கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்காத ஒரே பிரதமர் நரேந்திர மோடி என தமிழக காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் திருநாவுக்கரசர் விமர்சித்துள்ளார் திருச்சி மக்களவை தொகுதி செயல் வீரர்கள் கூட்டம் திமுக செயலாளர் கே என் நேரு தலைமையில் நடைபெற்றது இதில் திருச்சி மக்களவை தொகுதி காங்கிரஸ் வேட்பாளர் திருநாவுக்கரசர் உட்பட கூட்டணி கட்சித் தலைவர்கள் மற்றும் கட்சிகளின் நிர்வாகிகள் தொண்டர்கள் கலந்து கொண்டனர் கூட்டத்தில் பேசிய திருநாவுக்கரசர் திருச்சியில் உள்ள பி தொழிற்சாலையில் துப்பாக்கி உற்பத்தி மிகவும் குறைந்துவிட்டதால் அதனை சார்ந்துள்ள சிறு குறு தொழில்கள் அழிந்து வருகிறது என குறிப்பிட்டுள்ளார் தமிழகத்தில் ஒரு கோடி பேருக்கு வேலை வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் என்றும் அவர் கூறினார் தொடர்ந்து பேசிய திருநாவுக்கரசர் சிம்ம சொப்பனமாக விளங்கி வரும் காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல்காந்தியை நாடாளுமன்றத்தில் நிமிர்ந்து பார்க்க பிரதமர் மோடியால் இயலவில்லை என விமர்சித்தார் எம்ஜிஆர் காலத்தில் நான் போட்டாங்க நிறைய புதுக்கோட்டை போற வழியில் பார்ப்போம் பாத்தீங்கன்னா சைடில் இருக்கும் ஒரு ஆய்வுல பதில போற வழியில் பாத்தீங்கன்னா நிறைய தொழிற்சாலை இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நான் அமைச்சா இருக்கிற போது அந்த பகுதிகள் நான் வந்து அதெல்லாம் அதே மாதிரி இன்னமும் தொழில் வளர வாய்ப்பு இருக்குன்னா முதல் பிரச்சனை இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு தான் தமிழ்நாட்டில் ஒரு கோடி பேர் தமிழகத்தில் மக்களவை மற்றும் சட்டசபை இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களின் இறுதிப்பட்டியல் இன்று வெளியிடப்படுகிறது தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் உள்ள நாற்பது மக்களவை தொகுதிகள் மற்றும் இடைத்தேர்தல் நடைபெறும் பதினெட்டு சட்டசபை தொகுதிகளில் போட்டியிட இரண்டாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்று பேர் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்திருந்தனர் அதிகபட்சமாக தென்சென்னை தொகுதியில் அறுபத்தி ஒன்பது பேர் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்திருந்தனர் தாக்கல் செய்யப்பட்ட வேட்பு மனுக்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டன தமிழகத்தில் இதுவரை ஆயிரத்தி ஐநூற்று தாக்கல் செய்யப்பட்டன இதில் அறுநூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து மனுக்கள் நிராகரிக்கப்பட்டு தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி இரண்டு மனுக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டன அதிகபட்சமாக கரூரில் நாற்பத்தி மூன்று மனுக்களும் குறைந்தபட்சமாக நீலகிரியில் பத்து மனுக்களும் ஏற்கப்பட்டுள்ளன வேட்பு மனுக்களை திரும்பப் பெறுவதற்கு இன்று கடைசி நாளாகும் இன்று மாலை நான்கு மணிக்கு மேல் தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களின் பட்டியல் தேர்தல் ஆணையத்தால் அறிவிக்கப்படும் அதன் பின்னர் சுயேட்சை வேட்பாளர்களுக்கு சின்னம் ஒதுக்கப்படும் என தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாஹு தெரிவித்துள்ளார் செயற்கைக்கோளை தாக்கி அழிக்கும் ஏவுகணை சோதனையில் இந்தியா வெற்றியடைந்ததாக பிரதமர் மோடி அறிவித்தது தேர்தல் விதிமீறலா என்பது குறித்த அறிவிப்பை தலைமை தேர்தல் ஆணையம் இன்று வெளியிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது விண்வெளியில் வலம் வரும் செயற்கைக்கோளை தாக்கி அழிக்கவல்ல ஏவுகணை சோதனையில் இந்தியா வெற்றியடைந்ததாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டு மக்களுக்கு அறிவித்தார் மக்களவை தேர்தலுக்கான நடத்தை விதிகள் அமலில் உள்ள நிலையில் மிஷன் சக்தி வெற்றி குறித்து பிரதமர் மோடி உரையாற்றியது நாடு முழுவதும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது இது தொடர்பாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என திரிணாமுல் காங்கிரஸ் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் உள்ளிட்ட கட்சிகள் தேர்தல் ஆணையத்தில் புகார் அளித்துள்ளன இதனையடுத்து பிரதமர் மோடி உரையை ஆய்வு செய்வதற்கு தேர்தல் ஆணையம் அதிகாரிகள் குழுவை அமைத்துள்ளது இந்த விசாரணை குழு ஆய்வில் மோடி தேசத்துக்கு உரையாற்றிய விவரத்தை பிரதமர் அலுவலகம் தேர்தல் ஆணையத்துக்கு தெரிவிக்கவில்லை என்பது தெரியவந்துள்ளது இதனைத் தொடர்ந்து பிரதமர் மோடியின் உரை பற்றிய ஆடியோ வீடியோ எப்படி கிடைத்தது என்பது பற்றி தூர்தர்ஷன் ஆல் இந்தியா ரேடியோ அளித்த பதில்களை ஆய்வு செய்து வரும் அதிகாரிகள் குழு தனது அறிக்கையை தேர்தல் ஆணையத்தில் இன்று சமர்ப்பிக்கும் என தெரியவந்துள்ளது அதன் அடிப்படையில் பிரதமர் மோடி உரை விதிமீறலா என தேர்தல் ஆணையம் அறிவிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது காஷ்மீரில் பாதுகாப்பு படையினர் நடத்திய அதிரடி தாக்குதலில் தீவிரவாதிகள் இரண்டு பேர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர் புல்வாமா தாக்குதலுக்கு பிறகு காஷ்மீர் எல்லையில் பாதுகாப்பு படையினர் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்நிலையில் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலம் பட்காம் அருகே உள்ள சுட்சு கிராமத்தில் தீவிரவாதிகள் பதுங்கியிருப்பதாக தகவல் கிடைத்தது இதன் பேரில் அங்கு சென்ற பாதுகாப்பு படையினர் தீவிரவாதிகளை சுற்றி வளைத்து துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தினர் இதில் இரண்டு பேர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர் அப்பகுதியில் மேலும் சில தீவிரவாதிகள் பதுங்கியிருப்பதால் பாதுகாப்பு படையினர் தொடர்ந்து தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டுள்ளனர் திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில் உண்டியலில் மார்ச் மாதத்திற்கான காணிக்கை ஒரு கோடியே நாற்பத்தி ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி மூவாயிரம் ரூபாய் கிடைத்துள்ளதாக கோவில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது அறுபடை வீடுகளில் இரண்டாம் படையாக போற்றப்படும் திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில் தேவார வைப்பு தலமாக கருதப்படுகிறது இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்ததாக கருதப்படும் இக்கோவில் சங்க இலக்கியங்களிலும் 
சிலப்பதிகாரத்திலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன அவ்வளவு சிறப்புமிக்க திருச்செந்தூர் முருகன் கோவில் நாள்தோறும் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்கின்றனர் இந்த நிலையில் மார்ச் மாதத்திற்கான பக்தர்கள் உண்டியலில் காணிக்கை செலுத்தும் பணம் மற்றும் தங்கம் வெள்ளிப் பொருட்கள் என்னும் பணி நடைபெற்றது உண்டியலில் ஒரு கோடியே நாற்பத்தி ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி மூவாயிரம் ரூபாய் காணிக்கையாக கிடைத்துள்ளதாக கோவில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது மேலும் ஆயிரத்தி நூறு கிராம் தங்கமும் பதினெட்டாயிரத்து ஐநூற்றி நாற்பது கிராம் வெள்ளியும் முன்னூற்று பத்தொன்பது வெளிநாட்டு கரன்சி தாள்களும் பக்தர்கள் காணிக்கையாக செலுத்தியுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொசுவை ஒழிக்க முடியாத அரசு ஊழல் மற்றும் லஞ்சத்தை ஒழிப்பது எப்படி என நாம் தமிழர் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கேள்வி எழுப்பினர் தருமபுரி மாவட்டம் அரூரில் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் போட்டியிடும் மக்களவை சட்டசபை இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களை ஆதரித்து சீமான் பிரச்சாரம் செய்தார் அப்போது பேசிய அவர் ஆட்சி முடியும் நேரத்தில் விவசாய கடன் கல்விக் கடனை தள்ளுபடி செய்வோம் என்று கூறுவது கூறுவதாக தெரிவித்தார் இவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்ததால்தான் விவசாயிகள் கடனாளியாகவும் கடன் வாங்கி கல்வி கற்க வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டதாகவும் சீமான் தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் சேவை செய்யக்கூடிய அனைத்து துறைகளும் வீதிக்கு வந்து போராடுவதை சுட்டிக்காட்டிய சீமான் நாடு போராட்டக்கலமாக மாறிக்கொண்டிருக்கும் நிலையில் இவர்கள் நல்லாட்சி கொடுத்து வருகிறோம் என பேசுவதாகவும் விமர்சித்தார் எல்லோரும் வீதிக்கு வந்து போராடிக் கொண்டிருக்கும் போது அரசு சொல்கிறது நாங்கள் நல்லாட்சி கொடுக்கிறோம் என்று நாடு போராட்டக்கலமாக மாறி நிற்கிறது அற்ப கொசுவை ஒழிக்க முடியவில்லை இவர்கள் ஊழல் லஞ்சத்தை ஒழிப்பேன் என்று பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் கொசுவை கொசுவை ஒழிக்க முடியவில்லை ஏன் இப்போது சொல்கிறார்கள் நாங்கள் வந்தால் விவசாய கடனை தள்ளுபடி செய்வோம் என்பது நீங்கள் வந்ததால் தான் விவசாய கடனாளியானான் என்பதை நீங்கள் போய் மறக்க முடியாது சேலம் அருகே தேர்தல் பறக்கும் படையினர் நடத்திய வாகன சோதனையில் இரண்டு லட்சத்து நாற்பதாயிரம் ரூபாய் ரொக்கப்பணம் மற்றும் எட்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான புடவைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன சேலம் மாவட்டம் சங்ககிரி அருகே பாப்பம்பாடி பகுதியில் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர் அப்போது மினி டெம்போ ஒன்றில் உரிய ஆவணங்கள் இன்றி புடவைகள் கொண்டு செல்லப்பட்டது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இதனையடுத்து எட்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான ஆயிரத்தி அறுநூற்று இருபது புடவைகளை பறக்கும் படையினர் பறிமுதல் செய்தனர் இதேபோன்று சேலம் எடப்பாடி அருகே கொங்கனாபுரம் பகுதியில் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் நடத்திய வாகன சோதனையில் கோவில் பூசாரி கோவிந்தராஜ் என்பவர் உரிய ஆவணம் இன்றி காரில் எழுபத்தி ஏழாயிரத்து நானூறு ரூபாய் பணம் கொண்டு சென்றது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இதனை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர் இதேபோன்று எட்டிக்குட்டைமேடு பகுதியில் நடத்திய வாகன சோதனையில் கோழி வியாபாரி பூபதி என்பவர் உரிய ஆவணம் இன்றி கொண்டு சென்ற தொன்னூற்றி இரண்டாயிரத்து அறுநூறு ரூபாய் பணத்தை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர் இதேபோன்று மேட்டூர் பகுதியில் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் நடத்திய வாகன சோதனையில் பெங்களூருவை சேர்ந்த ஹபீப் பாஷா என்பவர் காரில் உரிய ஆவணங்கள் இன்றி எழுபதாயிரம் ரூபாய் கொண்டு சென்றது கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர் ஆம்பூர் அருகே ஷூ தொழிற்சாலையில் ஏற்பட்ட பயங்கர தீ விபத்தில் எழுபத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான தோல் பொருட்கள் எரிந்து நாசமாகின வேலூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் அடுத்த சின்ன வரிகம் என்ற இடத்தில் இயங்கி வரும் ஷூ தொழிற்சாலையில் முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர் இந்த நிலையில் தொழிற்சாலையில் பின்புறம் உள்ள குடோனில் திடீரென தீப்பிடித்து எரிந்தது குடோனில் உள்ளே வைக்கப்பட்டிருந்த தோல் உதிரி பாகங்கள் கொழுந்துவிட்டு எரிய தொடங்கியதால் அடுத்தடுத்து இரண்டு குடோன்களுக்கும் மலமளவென தீ வேகமாக பரவியது தகவல் அறிந்த சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த தீயணைப்பு வீரர்கள் பல மணி நேரம் போராடி தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர் இந்த விபத்தில் எழுபத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான தோல் பொருட்கள் எரிந்து நாசமானதாக தொழிற்சாலை நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்